டெல்லியில் இருக்கும் சீனியர் நிருபர் ஒருவரிடம் இன்று போனில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது எழுபது மத்திய அமைச்சர்கள் இருநூற்று எழுபது எம்பிக்கள் மற்றும் தலைவர்கள் ஏழு முதலமைச்சர்கள் நாற்பது நட்சத்திர கம்பைனர்ஸ் டெல்லியில் தினமும் இரவில் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து எம்பிக்கள் முகாம் அமித்ஷா மூலம் நடத்தப்பட்ட நாற்பத்தி எட்டு பேரணிகள் பாரத பிரதமர் மூலம் நடந்த பத்து ஊர்வலங்கள் பாஜகவினரால் நடத்தப்பட்ட ஐயாயிரம் பேரணிகள் பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராகவே இருக்கும் டெல்லி போலீஸ் கமிஷனர் உறுதலைபட்சமாக இருப்பதாக நம்பப்பட்ட எலெக்ஷன் கமிஷன் தேர்தல் நேரத்தில் சிசோடியா அலுவலகத்தில் மீது சிபிஐ சோதனை இத்தனையும் தாண்டி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மூன்றாவது தடவையா ஜெயிச்சிட்டார் என்பதை சாதாரண வார்த்தைகளுக்குள் அடக்கிவிட முடியாது நாடெங்கும் உள்ள இளைஞர்களில் பெரும்பாலானோர் காங்கிரஸ் பிஜேபிக்கு மாற்று இல்லையா என்று நினைத்து ஏங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் இப்போதும் சூறாவளியாக தலைநகரை கைப்பற்றி தனி கவனம் பெற்றிருக்கிறார் ஆம் ஆத்மியின் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதிலும் கடந்த இரண்டு தேர்தலில் காங்கிரசை காலி செய்த ஆம் ஆத்மி இந்த முறை பிஜேபியை கருவேப்பிலை மாதிரி முழுமையாக தூக்கி போட வைத்துவிட்டது ஆக இந்திய அளவில் இளம் முதல்வர் என தொடரும் அடையாளத்துடனும் பெருமையுடனும் மூன்றாவது முறை டெல்லியின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் கெஜ்ரிவால் இந்தியாவிற்கே பிடிவெள்ளியாக வாய்ப்பிருக்கிறது என்பதே அரசியல் ஆர்வலர்களின் கணிப்பு என்றார் இந்த நிருபரின் குரல்தான் இந்தியாவெங்கும் ஒழிக்கிறது இந்த பிரமிப்பூட்டும் சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் ஆம் ஆத்மி நிறுவனர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உண்மையில் எதையும் தாங்கும் இதயம் கொண்டவர் இப்போதும் முதல்வராகிவிட்ட கெஜ்ரிவால் இரண்டாம் முறை முதல்வராக இருந்த போதே பொது வெளியில் தாக்குதலுக்கு ஆளாவது வாடிக்கையாக இருந்தது அவரை நேரடியாக இயேசுவது தாக்குவது மையை ஊற்றி அசிங்கம் செய்வது எல்லாம் சகஜமாக நடந்தது அதிலும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டிருந்த கெஜ்ரிவாலை வாகனம் மீதி ஏறி இளைஞர் ஒருவர் பலார் என்று அறையும் சம்பவம் நடந்தது இது குறித்து அவரே ஒரு முறை சொல்லிய போது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒன்பது முறை என் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது அதிலும் முதல்வரான பின்னர் ஐந்து முறை தாக்கப்பட்டுள்ளேன் இந்திய வரலாற்றில் இப்படி அதிக முறை வேறு எந்த முதல்வரும் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி இருக்க மாட்டார்கள் அதிலும் டெல்லி முதலமைச்சர் ஒருவருக்குத்தான் அவருடைய பாதுகாப்பை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எதிர்கட்சியான பாஜக வசம் இருப்பது மிக கொடுமையானது என்றெல்லாம் சோகமாக ட்விட்டெல்லாம் போட்ட கெஜ்ரிவாலின் வாழ்க்கை கதையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் அப்பா கோவிந்தராம் கெஜ்ரிவால் அம்மா கீதா தேவி இந்த தம்பதியினரின் மூத்த மகனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஹரியானாவில் பிறந்தார் ஒரு தம்பியும் தங்கையும் உண்டு பள்ளிப்படிப்பில் படுச்சுட்டி பிசார் நகரில் இருக்கும் பிரபலமான கேம்பஸ் பள்ளியில் படித்தார் முதல் முயற்சியிலேயே ஐஐடி கோரக்பூரில் படிக்கும் வாய்ப்பு கட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் சேர்ந்தார் கல்லூரி காலத்தில் அவருக்கு பெரிய சமூக உணர்வோ அரசியல் சிந்தனைகளோ இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் எதுவும் எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சக மாணவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் படிக்கும் போதே சர்க்குலேஷன் லைப்ரரி தனி சுற்று பத்திரிகை எல்லாம் நடத்தியபடி படித்து முடித்தவுடன் டாடா இரும்பு நிறுவனத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் ஒரு கட்டத்தில் மிஷின்களுடன் மட்டுமே பேசும் அந்த வேலை போர் எடுத்துவிட அங்கிருந்து விலகினார் கெஜ்ரிவால் இதை கண்டித்த அப்பாவிடம் கோபித்துக் கொண்டு கொல்கத்தா போய் அன்னை தெரசாவை சந்தித்தார் அம்மா நான் உங்களோடு சேர்ந்து சேவை செய்ய விரும்புகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் கெஜ்ரிவாலின் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு புன்னகை தவிடும் முகத்தோடு சொன்னார் அன்னை தெரசா காளிகாட் இல்லத்துக்கு போய் வேலையை பார் என்றார் அன்னை தெரசாவின் இல்லத்தில் இரண்டு மாதங்கள் தங்கியிருந்தார் கெஜ்ரிவால் இந்தியாவை புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு அப்போதுதான் அவருக்கு கிட்டியது முன்பாக போடோலாண்ட் உள்ளிட்ட கிழக்கிந்திய பகுதிகளில் இலக்கில்லாத பயணங்களை மேற்கொண்டிருந்தார் அன்னை தெரசாவின் ஆசி அவருக்கு மானிட குலத்துக்கு செய்ய வேண்டிய சேவைகளுக்கு கண் திறப்பாக அமைந்தது ராமகிருஷ்ண மடத்தில் சில நாள் தங்கியிருந்தார் நேரு யுவகேந்திரா மூலமாக ஹரியானா முழுக்க சுற்றினார் கூடவே சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டார் முசோரி நகரின் லால் பகதூர் சாஸ்திரி தேசிய அகாடமியில் நிர்வாக பயிற்சி பெற்றார் மற்றவர்களை காட்டிலும் கெஜ்ரிவால் அப்போது கொஞ்சம் வித்தியாசமான சிந்தனைகளோடு இருந்தார் எப்போதும் ஊழல் ஒழிப்பு குறித்து அவரது அக்கறை இருந்து கொண்டே இருந்தது என்று அவரது பயிற்சியாளர் ஹார்ஷ் மண்டேர் சொல்கிறார் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய அரசின் வருவாய் துறைக்கு தேர்வாகி டெல்லியில் வருமான வரித்துறையில் பணியில் சேர்ந்தார் இருபத்தி வயது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பணிக்கு சேர்ந்த முதல் நாள் மூத்த அதிகாரி இவருக்கு சொன்ன முதல் ஆலோசனையே எப்படி சம்பாதிக்கலாம் என்பதுதான் லட்சிய கனவுகளோடு சிவில் சர்வீஸ் பணிக்கு வந்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இதை கேட்டு அதிர்ந்து போனார் அச்சச்சோ ஊழலை ஒழிப்பதுதான் தன் முதல் பணி என்று அன்றே சத்தமாக சொல்லி சபதம் எடுத்தாராம் வருமான வரித்துறை பணியில் இருந்த போதே மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் என்று பெயரெடுத்தவர் கெஜ்ரிவால் அவருக்கு பியூன் வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டார் அவரது டேபிளை அவரே தான் சுத்தம் செய்வார் குப்பைகளை அவரே தான் அகற்றுவார் அலுவலகத்தின் அருகில் இருக்கும் டீ கடையில் டீ சாப்பிடும் போது அவரை பார்க்கலாம் அல்லது எப்போதும் மேஜையில் அமர்ந்து வேலை பார்த்து கொண்டே இருப்ப
அலுவலக சகாக்கள் சொல்கிறார்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் வந்தால் அதிகபட்சமாக டீ சாப்பிட போய்விடுவாராம் சொந்தமாக கார் இருந்தும் அலுவலகம் செல்ல மெட்ரோ ரயிலை தான் பயன்படுத்துவாராம் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய போது அவர் கடைபிடித்த எளிமையும் அர்ப்பணிப்பையும் இன்று வரை கைவிடவில்லை என்பது அடிஷனல் தகவல் ஆனாலும் அரசு துறைகளில் தகவல்கள் வெளிப்படையாக இல்லை என்பதை உணர்ந்த அவர் இதில் மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று போராடினார் குறிப்பாக வருமான வரி அலுவலக ஊழல் முறைகேடுகளால் வெறுப்படைந்த அவர் தற்காலிக ஓய்வு பெற்று பரிவர்தன் என்ற அமைப்பை தொடங்கினார் அதன் மூலம் ரேஷன் கார்டு ஊழல் குடிநீர் மின்சாரம் போன்றவற்றுக்காக போராடினார் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மீண்டும் பணிக்கு திரும்பினார் ஊழல் எதிர்ப்பு காரியங்களை செய்தார் ஆனால் முடியவில்லை பதினெட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தன் வருவாய்த்துறை இணை ஆணையர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அதன் பின்னர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் மிக தீவிரமாக போராடினார் அரசின் செயல்பாடுகளில் ஒளிவு மறைவின்மை இருக்க வேண்டும் சாமானிய மக்களுக்கும் அனைத்து விவரங்களும் தெரிய வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தினார் இந்தியாவின் தகவல் பெறும் சட்டமாக்களுக்கான இயக்கத்தை அடித்தட்டு மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்ததற்காகவும் ஏழைகளும் அரசின் ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் வகையில் அரசை பொறுப்பேற்க வைத்ததற்காகவும் மலரும் தலைமை பண்புக்காக இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கான ரமோன் மகசேசே விருது இவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது இது போன்ற நடவடிக்கைகளால் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியான சி என் என் தொலைக்காட்சி இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு சிறந்த இந்தியருக்கான பட்டத்தை வழங்கியது இந்த கால கட்டத்தில்தான் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அண்ணா ஹசாரே ஜன் லோக்பால் வேண்டும் என்கிற போராட்டங்களை தொடங்கிய போது கஜ்ரிவாலும் ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா அமைப்பின் சார்பில் அண்ணா ஹசாராவின் கரங்களை வலுப்படுத்தினார் டெல்லியில் அண்ணா ஹசாரே உண்ணாவிரதம் இருக்க அந்த போராட்டத்தை நாடெங்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியை கெஜ்ரிவால் எடுத்துக் கொண்டார் இதற்காக பயணப்பட்ட போது ஒரு ரயில் நிலையத்தில் மக்களோடு மக்களாக அவர் தரையில் படுத்து உறங்கிய புகைப்படம் ஊடகங்களில் வந்தபோது பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாடு முழுக்க மக்கள் தன்னார்வமாக முன்வந்து இப்போராட்டங்களில் பங்கு பெற வேறு வழியில்லாமல் நாடாளுமன்றமே இவர்களுக்கு காது கொடுக்க வேண்டி இருந்தது லோக்பால் மசோதாவை திருத்தும் குழுவில் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதியாக கெஜ்ரிவாலையும் மத்திய அரசு நியமித்தது ஒரு கட்டத்தில் அந்த இயக்கத்தை தேர்தலில் போட்டியிட வைக்க வேண்டும் என்று கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை வைக்க அதை அசாரே மறுத்ததால் அந்த இயக்கத்தில் இருந்து வெளியே வந்து ஆம் ஆத்மி என்ற கட்சியை துவங்கினார் ஆம் ஆத்மி கட்சியை இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் நாள் துவங்கினார் முன்னதாக கட்சியை தொடங்கலாமா என்று ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா அமைப்பு மூலமாக மக்களிடையே கருத்து கணிப்பு நடத்தினார் மக்கள் ஆதரவின் அடிப்படையிலேயே ஆம் ஆத்மி உருவானது ஆம் ஆத்மி என்கிற சொல்லுக்கு சாமானிய மனிதன் என்று பொருள் ஜன் லோக்பால் தாங்கள் தேர்வு செய்த பிரதிநிதிகளை பிடிக்காவிட்டால் மக்களை நிராகரிக்கும் உரிமை அரசியல் அதிகாரங்களை மக்களுக்கு பரவலாக்குதல் என்கிற கோஷங்களை ஆம் ஆத்மி முன்வைத்தது ஆனால் அப்போது இவரை அனைவரும் காமெடியனாகத்தான் பார்த்தனர் அண்ணா ஆசாரே கூட இந்த முடிவு ஒன்றுக்கும் ஆகாதது என்று பேட்டி கொடுத்தார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு டெல்லி சட்டசபைக்கு தேர்தல் வந்தது அதில் காங்கிரஸ் பிஜேபி என்று இருபெரும் கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டியிட்டார் தேர்தல் சின்னமாக துடைப்பம் கொடுக்கப்பட்டது மற்ற அரசியல் கட்சிகளை போலன்றி தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை மக்களே தேர்வு செய்யும் வகையில் சில யுக்திகளை ஆம் ஆத்மி கட்சி கையாண்டது அதன்படி தேர்தலில் போட்டியிட சமூக நலனில் அக்கறை உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன அதில் தகுதி வாய்ந்தவர்கள் தொகுதிவாரியாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களின் விவரம் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது அதை பார்க்கும் பொதுமக்கள் வேட்பாளராக விண்ணப்பித்தவர்கள் குறித்து ஆட்சேபம் இருந்தால் அதை ஆம் ஆத்மி தலைமைக்கு மின்னஞ்சல் தொலைபேசி அல்லது நேரில் தெரிவிக்கலாம் அதை பரிசீலித்து சர்ச்சைகள் குற்றப்பின்னணி இல்லாத தகுதி வாய்ந்தவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்கள் அதில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஓய்வு பெற்ற போலீஸ்காரர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இராணுவ வீரர்கள் என பலதரப்பட்ட சாதாரண மக்களைத்தான் முன்னிறுத்தினார் அப்படி தேர்தலில் போட்டி என அறிவித்த போது அரசியல் கட்சிகள் ஆம் ஆத்மி கட்சியை அலட்சியமாக பார்த்தன டெல்லி தேர்தலில் அப்போதைய ஆளுங்கட்சியான காங்கிரசுக்கும் பிஜேபிக்கும் இடையேதான் போட்டி இருக்கும் என்ற கருத்து நிலவியது இந்த சூழலில் வெளியான கருத்து கணிப்புகள் எப்படியும் பதினைந்து முதல் இருபது தொகுதிகளில் ஆம் ஆத்மி வெல்லும் என சொல்ல அதிர்ந்து போனது காங்கிரசும் பிஜேபியும் ஆனால் அதைவிட அதிக இடத்தில் அதாவது மொத்தம் உள்ள எழுபது தொகுதிகளில் இருபது தொகுதிகளில் வென்றது ஆம் ஆத்மி பதினைந்து ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் முதலமைச்சராக இருந்த ஷீலா தீட்சித்தை பல்லாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிஜேபி முப்பத்தி ஓர் தொகுதிகளில் வென்ற போதும் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை ஆம் ஆத்மிக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தர காங்கிரஸ் முன்வர அதை ஏற்றுக்கொண்டு டெல்லியில் ஆட்சி அமைத்தது ஆம் ஆத்மி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி மறைமுகமாக அவருக்கு குடைச்சல் கொடுக்க ஆரம்பித்தது அப்படியும் மின்சாரம் குடிநீர் பிரச்சனைகளை சிறப்பாக கையாண்டார் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்வதானால் பதவியேற்ற
அறிக்கைகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் டெல்லி காவல்துறையை கண்டித்து கெஜ்ரிவால் போராட்டம் நடத்த அது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது இது மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரசை கோபப்படுத்தியது இந்த சூழலில் டெல்லி சட்டமன்றத்தின் ஜன் லோக்பால் மசோதாவை நிறைவேற்ற முயன்றார் கெஜ்ரிவால் மொத்தம் உள்ள அறுபது பேரில் நாற்பத்தி ஏழு பேர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போதிய ஆதரவு கிடைக்காமல் தீர்மானம் தோல்வியை தழுவியது இதையடுத்து ஜன் லோக்பால் மசோதாவை காரணம் காட்டிய ஆட்சி அமைத்து நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்களில் தன் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலில் வாரணாசி தொகுதியில் பிஜேபியின் பிரதம வேட்பாளர் நரேந்திர மோடி எதிர்த்து போட்டியிட்ட கெஜ்ரிவால் அங்கு தோல்வியை தழுவினார் டெல்லியில் கெஜ்ரிவால் ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து யாரும் ஆட்சி அமைக்க முன்வரவில்லை இதையடுத்து ஜனாதிபதி ஆட்சி அமல்படுத்தப்பட்டது டெல்லியில் அனைத்து கட்சிகளும் ஆட்சி அமைக்க மறுக்கவே சட்டசபையை கலைத்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இதனால் ஊடகங்கள் முன்னிலையில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இவரது இந்த மாதிரியான செயல்கள் விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது முன்னரே சொன்னது போல சில இடங்களில் தாக்கப்பட்டார் கருப்பு மையை வீசினார்கள் சமூக வலைதளங்கள் ஊடகங்கள் ஆகியவற்றால் காமெடியனாக சித்தரிக்கப்பட்டார் ஆனால் இரண்டாவது முறையாக டெல்லியில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டபோதுதான் ஆம் ஆத்மிக்கான ஆதரவு மறைமுகமாக புதைந்திருந்தது தெரிய வந்தது இவருடன் சேர்ந்து ஊழலுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருந்த கிரண்பேடியை பிஜேபி வளைத்து அவரை முன்னிலைப்படுத்தியும் கூட அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் கோவே ஆட்சியை அமைத்தார்கள் கிடைத்த ஆட்சியையும் ஆளும் பாஜகவால் கொடுக்கப்பட்ட பல அவமானங்களை சகித்துக் கொண்டு ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த கெஜ்ரிவால் தனது கடந்த கால ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பேருந்துகளில் இலவச பயணம் வைஃபை வசதி தொடர் குடிநீர் வழங்குதல் இலவசமான சிறு மருத்துவமனைகள் என அசத்தி ஊழலற்ற ஆட்சியில் மக்களுக்கு எப்படி சேவைகளை வழங்க இயலும் என்று அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முன்மாதிரி ஆட்சி ஒன்றை நடத்தி காட்டினார் இப்போதும் இந்திய தலைநகர ஆட்சியை கைப்பற்றிய கெஜ்ரிவால் நம் நாட்டில் உள்ள கிராமங்களுக்கு அதிகாரம் என்ற காந்திய சிந்தனை கொண்டவர் ஊழலை ஒழிக்க கிராமங்களுக்கும் நகரங்களுக்கும் சுயாட்சி அதிகாரம் தர வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் சுயாட்சி குறித்த தன்னுடைய சிந்தனைகளை ஸ்வராஜ் எனும் நூலாக இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் எழுதி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு வெளியிட்டார் அந்த நூலில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான செய்திகளாவன இந்தியாவின் விடுதலை என்பது வெறும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு நிர்வாகம் தான் மாறியிருக்கிறது முன்பு வெள்ளையர்கள் இப்போது இந்தியர்கள் அப்போது லண்டனில் இருந்து ஆண்டார்கள் இப்போது தில்லியில் இருந்தும் மாநில தலைநகரங்களில் இருந்தும் ஆள்கிறார்கள் நம்முடைய விடுதலை போராட்டம் என்பது நம்மை வெள்ளையர்கள் ஆண்டார்கள் என்பதற்காக மட்டுமல்ல மக்களின் சுயாட்சிக்காகவும் தான் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் மக்கள் தான் ஆட்சியாளர்கள் மக்கள் தான் நிர்வாகிகள் என்று கனவு கண்டார்கள் துரதிருஷ்டவசமாக அது நடக்கவே இல்லை நம்முடைய ஜனநாயகம் மாற வேண்டும் ஒருமுறை வாக்களித்து விட்டால் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு வென்றவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கவே கூடாது அரசாங்கத்தின் செயல்பாடு ஒவ்வொன்றும் மக்களை கலந்து ஆலோசித்து எடுக்கப்பட்டதாக அமைய வேண்டும் நூற்றி கோடி மக்களின் கருத்துக்களையும் கேட்க முடியுமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக முடியும் அறுபது ஆண்டுகளாக எல்லா கட்சிகளில் இருக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தாயிற்று எந்த முன்னேற்றமும் தென்படவில்லை கட்சிகளையோ தலைவர்களையோ மாற்றி பார்ப்பதில் உபயோகம் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் இதிலிருந்து தெரிய வருகிறது நாம் வேறு ஏதாவது புதியதாக செய்ய வேண்டும் ஜனநாயகம் என்பது ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நாம் வாக்களிப்போம் வென்றவர்கள் நம்மை சுரண்டுவதை நாம் வேடிக்கை பார்ப்போம் என்பது அல்ல இது மாற வேண்டும் மக்கள் சொல்வதை அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் செயல்படுத்தும் முறைதான் நமக்கு தேவை இல்லையெனில் அவர்களை நீக்கும் அதிகாரம் நமக்கு வேண்டும் கிராம சபைகள் மூலமாக மக்களின் எதிர்பார்ப்பை கருத்தை நம்மால் சேகரிக்க முடியும் தில்லியில் ஒரு ரிஷாக்காரர் மாதம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் சேரியில் குடும்பம் நடத்த முடியாமல் துன்பப்படுகிறார் ஆனால் இதே பணத்தை கிராமத்தில் சம்பாதித்தால் ஒரு குடும்பமே திருப்தியாக வாழ முடியும் எனவேதான் சொல்கிறேன் தில்லியில் அமர்ந்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்கும் வறுமை கோட்டை வரையாதீர்கள் மக்களுக்கு அதிகாரம் கிடைத்தால்தான் தீவிரவாதம் முழுமையாக ஒடுக்கப்படும் சோப்பு கம்பெனி அரிசி ஆலை எண்ணெய் ஆலை மாதிரி தொழில்களை கிராம சபைகளில் நடத்த வேண்டும் இதனால் வேலை வாய்ப்பும் பெருகும் கிராமங்களின் பொருளாதார நிலையும் உயரும் இன்று மதுக்கடை தொடங்க உள்ளூர் அரசியல்வாதிகளோ அதிகாரிகளோ ஒத்துழைத்தால் போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தொடங்குவதற்கு கிராம சபை மற்றும் சமூக அமைப்புகளின் அனுமதி கிடைத்தால்தான் மதுக்கடை தொடங்க முடியும் என்கிற சட்ட திருத்தம் வந்தால் இஷ்டத்துக்கும் கடைகள் திறக்க மாட்டார்கள் குறிப்பாக பெண்களின் அனுமதி வேண்டும் மது பழக்கத்தை வேறறுக்க இம்மாதிரி விதிகள் தான் உதவி செய்யும் நல்ல மனிதர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அது மட்டுமே ஓர் அமைப்பை மொத்தமாக மாற்றி சீர் செய்து விடாது சீரழிவின் வேகம் கொஞ்சம் மட்டுப்படும் அவ்வளவுதான் என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பதை பார்த்தாலே புரியும் நாம் இந்த வீடியோ செய்தியின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டது போல் இந்த கெஜ்ரிவால் இந்தியாவிற்கு விடிவெளியாக வாய்ப்பிருக்கிறது என்று சொன்னது உண்மைதான் என்று